Buenas tardes, estimados amigos, Oscar Padrones, mi nombre, director del sello editorial Tierra Adentro. Muchos me conocen, pero la mayoría seguramente que no. Vivo en Durazno, somos vecinos, pero como sucede en este país, a veces las distancias son cortas en kilómetros, pero son grandes en cuanto a vínculos y en conocimiento mutuo. Hace unos 20, 21 años comenzábamos con el proyecto Tierra Adentro y con dos objetivos fundamentales. En el nombre ya está un poco el programa Tierra Adentro. El objetivo, yo soy hombre del interior y comprometido con el interior y he trabajado en el interior y para el interior. No con una mirada pequeña, localista, sino con una mirada lo más amplia posible e integradora. Pero lo de tierra adentro tenía que ver con, fíjense que surgió hace alrededor de dos décadas, un país en crisis, grandes preguntas sobre nuestro destino colectivo, y entonces consideré que que tratar de apoyar y fomentar a escritores del interior del país era una forma de cooperar con el desarrollo, con ese concepto de desarrollo que si bien tiene lo económico su cerno fundamental, todos sabemos que el verdadero desarrollo no se agota ni tal vez comience en lo económico por más que lo económico sea siempre su manifestación externa más potente. Y el otro objetivo era tratar de integrar y dar a conocer, ayudar a los escritores precisamente del interior. En realidad el nombre de Tierra Adentro no se agota en el Tierra Adentro uruguayo, sino que eh, hemos publicado trabajos de autores argentinos, de autores de Río Grande del Sur, porque estamos pensando más en un tierra adentro americano. Pero ¿por qué fomentar o estimular los escritores del interior? Porque siempre el interior le ha dado muchísimo a la cultura del país, le sigue dando, pero sucede muchas veces que las publicaciones de los autores del interior quedan como perlas sueltas. Libros muy valiosos que se conocen generalmente en la comunidad y que luego no trascienden más allá de las fronteras locales y que también el tiempo los va olvidando. Entonces la idea de Tierra Adentro, ¿cuál es? Bueno, que esas perlas sueltas tengan como un hilo que les dé sentido de collar. Llevamos cerca de, de 60 publicaciones y felizmente con autores de, de distintos lugares del, del país y como les decía de, de las fronteras también de la región río Platense. Otra característica que siempre hemos tratado de mantener es que tenga calidad desde, el punto, desde que se lo ve, desde lo que se lo observa al libro. Eh, vivir en el interior nunca tiene que ser un pretexto de nada, no nos podemos agarrar del bastón del interior para querer justificar un producto de menor calidad. Y en el tema de los libros, que felizmente se publica tanto, el partido de un libro comienza a jugarse desde la tapa, desde su aspecto exterior. Y todos estoy seguro que están diciendo en este momento, y es cierto, porque en una mesa de librería, en una feria, generalmente es la vista la que primero este, hace una selección de los materiales. Bueno, y el otro objetivo que hemos procurado es no solo la calidad, sino que los precios de los libros, que por supuesto generalmente lo colocan los autores, pero tratamos que el libro sea accesible, que sea de calidad y que sea accesible. Bueno, esto es el marco general de la editorial Tierra Adentro, en la cual me acompaña mi señora Eve Vaconcellos y que tiene una tarea silenciosa, poco visible, 
pero fundamental a la hora de corregir y de cuidar muchos detalles del mismo. Así que un agradecimiento público para ella. Este, y ahora, específicamente, hablar de este Hace, Alice la conocí gracias a este precioso movimiento que se llama Geohistoria, que muchos conocen y otros no, un movimiento organizado a partir de algunas reuniones que tuvimos en la ciudad de Florida hace ya unos cuantos años y que ha ido generando una serie de reuniones, las reuniones de Geohistoria, dos por año y a veces en algún año con alguna reunión excepcional, tratando de promover investigadores, publicaciones desde el interior del país. Florida ha sido un puntal fundamental en este proceso porque entre otras cualidades que tienen los floridenses es que tienen espíritu de patota. No voy a decir de barra brava porteña, de patota en el buen sentido de la palabra por el grupo, la solidaridad, la ayuda mutua que ellos reflejan. Y aquí hoy hay un testimonio, ¿verdad? Con una presencia muy destacada de la gente de Florida. Y esa gente de Florida, con una muy buena mirada de las cosas, se ha preocupado por ir integrando también personas que no residen en la capital, que residen en localidades o ciudades importantes. Entre ellas, Alice. Un día tengo el gusto de conocerla, ya hace varios años, este, comenzamos a, a conversar y me comentó que estaba realizando un trabajo. Mandó un día un borrador, le hicimos algunas indicaciones, tengo la mala costumbre como docente de 40 años de que cada vez que me mandan algo lo tomo como un escrito y corrijo severamente pero creo que siempre este, es mucho mejor ser severo antes para evitar los después. Entonces, me, me encantó el trabajo de Alice. Me, me encantó porque si bien es un trabajo que nace del afecto y del compromiso con su ciudad, lo que recién destacaba el alcalde, este, no se deja ganar solamente por los afectos y va a, la, a profundizar en un periodo breve de Sarandí grande, pero especialmente fermental, especialmente fermental. Y tuvo la suerte de, de poder acceder a documentos muy valiosos, fundamentalmente la prensa. La prensa de la época, esa prensa escrita que muchas veces no hemos sido cuidadosos en conservarla, esa tarea increíble de los periodistas de tierra adentro, que eh, comenzaron en la década de 1870, 1880 a publicar, imagínense lo que era publicar en estas localidades, un periódico, muchos pagaron con su vida hasta el atrevimiento de cuestionar a alguna autoridad de la época, está lleno de historias de periodistas muertos o amenazados o imprentas empasteladas, que era agarrar las cajas de los tipos y tirárselas al suelo, cuestión de que se pasaran tres o cuatro meses para tratar de otra vez organizar los tipos. Eso se decía empastelar una imprenta. Sin embargo, estas palabras son como un homenaje a esos periodistas también de tierra adentro, porque gracias a esos periodistas es que hoy tenemos un testimonio invaluable para conocer la historia en todas sus manifestaciones de nuestra localidad. Ella se basa fundamentalmente en prensa de Sarandí, que felizmente se conservó hasta nuestros días, y hace una selección documental que me parece muy, muy apropiada. Y entonces toma a Sarandí Grande 
en un momento clave de inflexión, aquella década de los años 1920, que nosotros no nos imaginamos la florescencia de actividades, de iniciativas que pasaron en aquel Uruguay de la década del 20. Por supuesto, eran las vísperas, ustedes se estarán acordando del Mundial del 30. Bueno, el Mundial del 30 fue casi el canto del cisne, porque en realidad uno, un año antes había pasado la crisis del 29 y esa crisis del 29 apagó una cantidad de cosas. Pero Sarandí Grande no fue para nada ajeno a ese proceso de transformación. Y entonces, vaya que está bien puesto el título que eligió Alice de la aldea al pueblo. Y de alguna manera el libro comienza en la propia etapa, porque hay una foto del ferrocarril, que el ferrocarril, lo saben ustedes mejor que yo, es la matriz de Sarandí Grande. Todo nació alrededor del ferrocarril. ¿Eh? Como tantas poblaciones en el Uruguay, en América y en el mundo, porque fue realmente un invento transformador de la vida humana. Y ese Sarandí que nace con una cantidad de pioneros, con los primeros talleres, con, con, lo, con gente que se establecía en esas soledades de hace 150 años atrás, empieza a crecer y un día en la década de 1920 es una sociedad pujante que va a llevar una iniciativa muy importante que es la que está reflejada y la que tiene predominio en la tapa del libro que es el monumento que es orgullo para los sarandillenses y para todo el Uruguay. Yo dejo por acá mis, mis palabras, felicitando a Alice por, por el esfuerzo, felicitando a la familia, porque esto nunca es un esfuerzo solitario, tiene que haber un ambiente propicio. Lo comprobé estando en contacto con alguna hija y con algún sobrino que también participaron y como bien decía el alcalde yo creo que esta es una obra que va a pasar este, a ser desde hoy parte del repertorio cultural de Sarandí Grande continuando aquella línea que estableció el doctor San Juan hace muchísimos años una figura egregia del pasado de Sarandí Grande pero qué bueno que en esa cadena de las generaciones siempre surgen figuras y vaya que en el siglo XXI que sean las mujeres las que recojan y escriban esa historia local, vaya si es un valor agregado, para que siga existiendo memoria colectiva, porque la memoria colectiva actúa de manera invisible, pero no tengamos duda que es una energía que aglutina y que le permite a las sociedades y a las nuevas generaciones tener conciencia de sí mismas y desde ahí poder emprender trabajos colectivos. Las felicitaciones a Sarandí Grande también por su espíritu comunitario y por esta, este acompañamiento magnífico a Alice y por ser no solo una sociedad solidaria sino una sociedad sensible porque si alguien como Alice, con toda una trayectoria educativa, después de haberse retirado de la docencia directa, encaró un trabajo de estas características, es porque sabe que aquí hay tierra fértil. Muchas gracias.